approval of the Oxford AstraZeneca vaccine, which is a fantastic achievement for British Gibt es, weil hier ist eine Zulassung nun erfolgt des Seneca Impfstoffs und je mehr Menschen diesen Impfstoff bekommen, desto besser ist es natürlich, weil wir viele Impfungen durchführen können. Das wird unser Impfprogramm in den USA auf jeden Fall vorantreiben. Vom Impfkomitee haben wir ebenso gute Neuigkeiten bekommen. Die erste Dosis kann Menschen bereits gegen die schlimmsten Folgen des Coronavirus wunderbar beschützen. Und erst nach zwei bis drei Wochen hat der Effekt seine volle Wirkung entfaltet. Wir müssen also als erstes ganz viele Menschen erwischen mit der ersten Dosis und zwölf Wochen danach dann mit der zweiten Dosis. Und wir beginnen mit den empfindlichsten, empfindsamsten, schützenswertesten Menschen in diesem Land. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, unser aktueller Stand der Dinge, wir haben im Moment zwei große Dinge, die gleichzeitig passieren in unserem Kampf gegen Covid. Einmal natürlich gibt es etwas, das für uns arbeitet und einmal gibt es etwas, das auch gegen uns arbeitet. Zunächst haben wir mal zwei gültige Impfstoffe. Und es ist das Ziel, dass wir sie rausbekommen, so schnell wie möglich. Und auf der anderen Seite gibt es einen, einen weiteren Strang des Coronavirus und der breitet sich auch massiv aus in England. 40 Prozent der Fälle in der letzten Woche alleine wurden mit dem neuen Strang offensichtlich festgestellt. Gestern mussten wir 1000 Tote verzeichnen. Wenn wir alle zusammen zählen seit April. Also die Freiheit ist in greifbarer Nähe, aber wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. Deswegen hat der Gesundheitsminister auch angekündigt, dass es jetzt mehr Bereiche geben wird von England, die in den Lockdown gehen müssen. Und ich sage es noch einmal, niemand bereut das bitterlicher als ich es tue, aber... Wir müssen uns jetzt an die Maßnahmen halten, wir müssen jetzt Handlungen setzen, insbesondere auch an unseren Schulen. Im Großteil Englands werden Primary Schools nächste Woche immer noch ins neue Jahr starten. Allerdings haben wir auf unserer Regierungswebsite ebenso veröffentlicht, dass das neue Schuljahr erst am 18. Jänner beginnen wird wenn wir auch dann die Daten haben. Und in diesen Bereichen Englands ist es auch so, dass eben das Virus sich besonders stark ausbreitet. Die lokale Gesundheitsbehörde sagt uns auch, es ist hier ganz besonders wichtig, verstärkte Maßnahmen zu setzen, genau dort lokal, wo diese Infizierungen, Infektionen auftreten. Und für diesen Grund ask you uh, to follow the rules uh, where you live tomorrow night and see in the new year safely at home. That means not meeting up with friends or family indoors unless they're in the same Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich Sie natürlich gerade in den kommenden Tagen auch um den Jahreswechsel herum bitten möchte, die Regeln einzuhalten und nicht zu viele Menschen zu treffen. Wir stecken immer noch im Tunnel dieser Pandemie fest. Das Licht allerdings ist noch nicht hundertprozentig sichtbar, aber dank der Anstrengungen von den britischen Wissenschaftlern bewegt sich alles viel schneller in eine richtige Richtung. Und das gibt uns auch die Selbstsicherheit jetzt zu sagen, dass die Zukunft gut aussieht.